നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിസ്റ്റർ എമു ഇതാ ഈ രണ്ട് തലയും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേരാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ വന്നാൽ പോലും മിസ്സാവുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ ഷൂട്ടിലൂടെ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ടു രാജേഷ് ഭാസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ വഴിയേ പറയാം നരകത്തിൽ കോഴി എന്താണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പേര് ഇത് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രവാസി മലയാളിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരി പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാഷനാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ പ്രവാസി ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഒടുങ്ങാതെ ഒരിക്കലും മാറ്റി വെക്കാതെ കൊണ്ടു നടന്നത് കലയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്യുന്നു അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കൂടിയാണ് ഈ നരകത്തിലെ കോഴി അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ഷൂട്ടിൻ്റെയും ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ബേക്കാൽ ക്ലബ്ബാണ് നല്ല രസകരമായൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരുപാട് പച്ചപ്പ് ഗ്രീനറി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി എത്തി അപ്പോൾ രാത്രി എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ രാവിലെ അടിച്ച ഉടനെ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒരു എമൂനെ കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറക്കാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരാളുടെ അയാളെ ഞാൻ എടുത്തുനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം അയാളെ കുറിച്ച് എപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല അവിടെ വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ രാവിലെ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റും പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവരെ കുറച്ച് അടുത്തറിയാം കൂടി രക്ഷപ്പെടാതെയും എന്നെ കടിക്കാൻ വരാതിരുന്നാലും മതി കൊത്താൻ കടിക്കാനല്ല കൊത്താൻ ശരി അവരെ കൂടുതൽ എടുത്തു പോയിട്ട് അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ ഇവിടെ തന്നെ അവരെ കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കിട്ടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ എനിക്കറിയില്ല അല്ല അഴിച്ചു വിടാനാണോ വിചാരിച്ചിട്ടറിയില്ല ഞാൻ ഏതായാലും മൂപ്പര് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല മൂപ്പര് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ മിസ്റ്റർ എബു ഓർ മിസ്സസ് എബു എനിക്കറിയില്ല ഗുഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ പിക്കാനുള്ള വണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി റെഡി ആവട്ടെ അപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ആളെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരു ക്ലൂ മാത്രം തരാം എൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ തന്നെ ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരാളും കൂടിയാണ് കൂടുതൽ സസ്പെൻസ് ആക്കുന്നതല്ലേ ദേ ഇതാ ഈ രണ്ട് തലയും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേരാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ താരോത്സവത്തിലാണ് ആദ്യം കൂടെ ചെയ്തത് പിന്നത ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് അപ്പൊ പണിയേണ്ട തന്നെ പറഞ്ഞോളി ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമഡി സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല സംഭവമുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ തല കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ തലങ്ങളെ ചേർത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും വിശേഷങ്ങൾ വഴിയേ പറയാം അല്ല ഇനി കുറെ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് ഏതൊരു പ്രോജക്റ്റ് ജനിക്കുന്നതും അതിനൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വണ്ടി ഓടണമെങ്കിൽ ഇന്ധനം വേണം അപ്പൊ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ നല്ല കലാബോധവും നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടും വളരെ പാഷനേറ്റ് ഉള്ള ആളാകുമ്പോൾ അയാൾ ഡയറക്ടറും കൂടി ആവും അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ ദേ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മിസ്റ്റർ ഗണേഷ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാസിയാണ് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേരിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ആളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറയാന്ന് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഷനെ കുറിച്ചും ഈ വർക്കിനെ കുറിച്ചും രണ്ട് വാക്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയും ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ ഗണേഷ് കരിങ്ങാട്ട് സ്വദേശം നീലശ്വരാണ് രാജേഷ്ജിയും അതുപോലെ മണികണ്ഠനും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് വടക്കൻ പ്രദേശമായ നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക
ഒരു മധ്യവയസ്കൻ മറ്റേ മധ്യവയസ്കൻ അവിടെ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ആ പാവ മനുഷ്യൻ ചെറുപ്പമാണ് ഞാനാണ് മധ്യവയസ്കൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വയസ്സൻ റോഡുകൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഏതായാലും ഈ കൂട്ടായ്മ എന്താ പറയാ കുറച്ച് രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തന്നെ ഉള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവരും പരിചയപ്പെടാം ലൊക്കേഷൻ വിശേഷങ്ങളും കാണിച്ചു തരാം വഴിയെ നമ്മൾ ഓൺ ദ വേ ആണ് സാരഥി ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസർ സാറും തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് ലൊക്കേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഞാൻ ഡോക്ടറും രോഗി നേരെ ബാഗിൽ ഇരിക്കണുണ്ട് ഡോക്ടറും രോഗിയും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ആക്കിയ ആളും കൂടി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഭാഗ്യത്തിന് നല്ല ദിവസം തെളിഞ്ഞ മാനം ഇന്ന് മഴ കോള് കാണുന്നില്ല അല്ലെ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യം അപ്പൊ തുടക്കം നല്ലതാവട്ടെ ഇന്നത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഈ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഏതായാലും എമർജൻസി എൻട്രൻസ് തന്നെ കയറിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ മിസ്റ്റർ മണികണ്ഠൻ്റെ ഒക്കെ റെഡിയാണ് ബാക്കി സുഹൃത്തുക്കൾ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് നേരെ പൂജ അവിടേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വീഡിയോ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അഫ്സർ മൈത്രി എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച അഫ്സർ അഫ്സർ ഏതെന്റെ വ്ളോഗിലേക്കാണ് നോക്കാം അഫ്സർ ഞാനും കൂടിയൊക്കെ മൈത്രിയിൽ അഭിനയിച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തില് റിലീസ് ആണ് അതിന്റെ ത്രില്ലിലാണ് അഫ്സർ ഞാനും ഒക്കെ ഇതിലെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് ഇനി ഞാൻ പൂജ സമയത്ത് ക്യാമറ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൂടെ ഒരു പുതുമുഖം ഇതെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഇത് നഴ്സ് റോസ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പ്രേക്ഷകരോട് ചിരിക്കാനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക് കണ്ടോളൂ എന്നാണ് ആ ചിരിയിൽ എല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പുതുമുഖം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ശരിക്കുള്ള പേര് പറഞ്ഞോളൂ മേഘ്നയാണ് അപ്പോൾ മേഘ്നയെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അനുഗ്രഹിക്കാം നിന്ന് പാറി പറന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ജേർണി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ നിഷാദ് ഹായ് ഇത് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റും കടലും കൂടെയാണ് തൂവൽ സ്പർശത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഓൾറെഡി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഈ കോഴിയുടെ കഥ തിരിയുന്ന കോഴി തിരിയുന്ന കോഴിയുടെ കഥയിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ആൻഡോ ഇവിടെ അടുത്ത കഥാപാത്രം കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോളൂ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് പ്രവീൺ ശരിക്കുള്ള പേര് രഞ്ജിരാജ് ഗിരീഷ് പിന്നെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ലൊക്കേഷനാണത് നരകത്തിലെ കോഴി എന്ന് പറയുന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ലൊക്കേഷൻ നല്ല അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ റെഡി ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു വഴിയോര ബസ് സ്റ്റോപ്പ് രഞ്ജിനമായ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഇന്നത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ എത്തി റെഡി ആവുന്നു ഡയറക്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന് കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് നീരജ അല്ലെ നീരജ പരിചയപ്പെട്ടോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പേര് വേദികയും അനാമിക്കയും ഇവരൊക്കെയാണ് 
ഇന്നത്തെ സീക്വൻസിൽ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അല്ല നേരത്തെ ചെയ്തുണ്ടോ ആ കണ്ടില്ലേ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും വേണം ഇതുപോലുള്ള കലാരികൾ ഇതുപോലുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലൂടെ ഒക്കെ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ നേരെ സിനിമയിലേക്ക് ഒക്കെ പോകുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് കൊച്ചു പിടുക്കികൾക്കും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം നരകത്തിലെ കോഴിയുടെ ഔട്ട്ഡോർ ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം അടിപൊളിയാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേക്കൽ ക്ലബിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട മേഖലയും ഫാമിലിയുടെ സീനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഡയലോഗ് തരാൻ വേണ്ടി മുട്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്ടർ ലൊക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് എപ്രൂവൽ കൊടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ ഫീഡിംഗ് ടൈം ആണ് അങ്ങനെ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തൂക്കുപാലം ഓ ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുമായിരുന്നു ഫയല് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തൂക്കുപാലവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടുത്തുവാണ് നീലേശ്വരം അതെ നീലേശ്വരൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ലൊക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളിയാണ് ഇതുപോലെ ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ ഇതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ വന്നാൽ പോലും മിസ്സാവുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ ഷൂട്ടിലൂടെ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്ക് ചേരുന്നതിൽ പങ്ക് ഇടുന്ന ഇടാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ ഹീറോയിൻ മേഘ്ന ഇതാ അവരുടെ ഫാമിലിയാണ് അടിപൊളി ഡാൻസറും നടനും കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം മേഘ്നയുടെ അമ്മ മേഘയുടെ സിസ്റ്റർ ഒറ്റയാൻ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം പോലെ ഒരു ഒറ്റയാനെ പോലെ ഡയറക്ടർ എത്തുതു അതെ അതാ ഞാൻ പറയണ്ടായിരുന്നു അതിമനോഹരമായ നാടാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയണ്ടായിരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റായി വന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം ഭയങ്കര ഒരു രസകരമായ കഥയാണ് ഈ നരകത്തിലെ കോഴി എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരു ഡാർക്ക് ഹ്യൂമറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ബാക്കിൽ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറും ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറോയിന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വർക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലൊക്കേഷൻ അതായത് എൻ്റെ പോർഷൻ്റെ ഫൈനൽ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല രസകരമായ നാട്ടുംപുറ വഴികൾ പുഴയെടുത്താണ് പോയി പോകുന്നത് ഒരു ഈർമാടം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഈ വീടിന് ജസ്റ്റ് ബാക്കിൽ പുഴയാണ് അവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ സോ അതെ ഫൈനൽ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് പുഴ കാണാം ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈവനിങ് ടൈമാണ് ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് 
എൻ്റെ പോർഷൻ്റെ ഫൈനൽ ഷോട്ട്സ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഈവനിങ് ലൈറ്റില് നരകത്തിലെ കോഴിയുടെ ഫൈനൽ സീൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ഫൈനൽ സീൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹ് എൻ്റെ നേരെ പിന്നാലെ ഡയറക്ടർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മനു ഗണേഷ് ജി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റാണ് ഗൾഫിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാണുക ഇറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ടൈം ടു സേ ടാറ്റ ഗുഡ് ബൈ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് രാജേഷ് അബ്ബാസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈക്ക് വാച്ച് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ ലവ് യു ഓൾ ബ